Mến chào cô chú anh chị và các bạn Hôm nay mình ngồi ở trong căn phòng của mình Ôm con cốc Ngủ là phải có con cốc thì mới ngủ được ha Bởi vì giống như cái gối ôm của mình vậy đó Cách đây 6 tuần Thì mình có làm một cái video Chia sẻ hai vợ chồng mẹ Đến nhà dọn dẹp Chưa bao giờ mình cho ai đến nhà cả Nhưng một chuyến đi Việt Nam về đó Thì con gái đã cho hai vợ chồng đến nhà làm Vì vậy cho nên mình rất là thích và có lẽ từ bây giờ cho đến về sau cứ khoảng là 6 tuần hoặc là 2 tháng mình sẽ cho hai vợ chồng đến đây làm rất là kỹ luôn cách làm của họ thì không có gì mà mình phải lo ngại cả thật lòng mà nói khi mà mình cho ai đến nhà mình á thì mình phải rất là cẩn thận không phải ai đến nhà mình cũng được đâu trong cái video hồng cũng chia sẻ rõ ràng khi mình cho người ta đến nhà mình phải hiểu người đó là ai còn Hồng làm Youtube để mà chia sẻ cách mà người ta đến nhà mình dọn dẹp Và cũng có rất là nhiều cô chú lớn tuổi Và cũng có rất là nhiều em khi đi làm về mệt mỏi quá Nghĩ rằng nếu mà mình cho ai đó đến nhà mình dọn dẹp Thì đó cũng là một cái điều tốt Chọn lựa ai để mà đến nhà mình dọn dẹp thì khó lắm, không có dễ đâu Bởi vì mình là cái người đã dọn dẹp Sắp xếp mọi thứ đâu vào đó Nếu mà ai đó vào nhà của mình Duy chuyển đồ như khi mình về tới nhà thì lại không thấy cái món đồ đó Hoặc là người ta làm mình không có hài lòng Vì vậy cho nên hôm nay Hồng làm cái video này một lần nữa để cho mọi người thấy được rằng là Hai vợ chồng người mẹ này như thế nào Bởi vì có rất là nhiều bạn cũng như là cô chú đã gọi nói chuyện cũng như là đến nhà làm căn nhà sạch sẽ trở lại Và mình cũng đã xin phép hai vợ chồng rồi có thể quay khuôn mặt hai vợ chồng được không thì đồng ý đồng ý đối với người Việt Nam của mình á thì ít có khi nào cho ai đến nhà dọn dẹp hết nhưng mà người Mỹ ha lúc nào họ cũng có người để dọn dẹp nhà cửa trong những căn phòng của mình chỗ nào mà mình không muốn họ vào trong đó để dọn dẹp thì mình đóng cánh cửa đó lại chỗ nào mà mình muốn người ta làm ở đâu để lại ở đó thì mình cũng có thể nói thí dụ nhà của Hồng á có nhiều bằng Phật lắm mình nói đừng có lau chùi bằng Phật vì vậy họ không có đụng vào còn những chỗ khác thì bình thường thôi khi mình ở khách sạn mình vô một cái khách sạn thì mình phải biết rằng cái khách sạn này khi bước vào phải có cái mùi thơm cũng như là gối niệm khăn tắm đâu cũng sạch sẽ không có bụi hai vợ chồng này làm cũng giống như vậy đó lần đầu tiên đến nhà của mình làm giường chiếu thì mình đã dọn sạch sẽ rồi nhưng khi hai vợ chồng làm á phủ lại rất là đẹp luôn giống như mình vào một cái khách sạn và mình cũng có nói với người vợ như thế này nè không có cần làm cái giường niệm của mình đâu bà nói không có sao cho nên cứ để tự nhiên họ làm gọn ghẽ và sạch sẽ đó mới là quan trọng số tiền mà không đã trả kỳ rồi đó là 200 kỳ này á, thì chỉ có một trăm rưỡi thôi bởi vì 6 tuần căn nhà của Hồng là 2003 square foot 4 phòng ngủ cho nên thời gian làm khoảng là 3 tiếng hồi kỳ rồi là làm 4 tiếng rưỡi lau chùi dọn dẹp rất là sạch sẽ rác này kia cũng dọn luôn Thí dụ như mình muốn người ta rửa chén bát cho mình hay giặt quần áo, xếp căn, xếp mền, xếp gối thì mình cũng có thể tìm những người đó làm cho mình nếu mà mình có tiền Hôm nay thì mình sẽ đi một vòng à, căn nhà của mình để cho mọi người thấy được rằng là căn nhà này có cần cho người dọn dẹp hay không Đối với Hồng, cần bởi vì đó không có lao chùi nữa mình không có thể khung xuống đau hay là mình dới lên lấy cái gì mình lớn tuổi rồi cho nên cuộc sống mình thay đổi một chút xíu Trời thì nóng Hai vợ chồng mình sẽ đi chợ trời ở Morgan Hill Quay cho mọi người xem Thành phố mình đang ở cách Morgan Hill khoảng là 15 phút Mình bỏ đi Hai vợ chồng ở đây làm mình có sợ hay không? Không, bởi vì đã tin tưởng rồi Thì không có gì đã sợ Nếu sợ thì mình sẽ không cho người ta vào nhà của mình làm đâu Bây giờ mình cùng nhau đi một vòng trong căn nhà của Hồng Còn ghẻ lắm Nhưng cái gì cũng vậy ha mình bê bối nè, mình không dọn dẹp nè, người ta dọn cho mình, chỉ vậy thôi. Bây giờ mình cùng nhau đi. Trước nhất là sẽ mở hết tất cả cánh cửa ra 
cho nắng cũng như là gió vào trong căn phòng của mình sau đó thì sẽ lao hết tất cả cánh cửa kiến cũng như là những cánh cửa sổ không còn bụi nữa những căn phòng chỗ nào mà mình không muốn người ta vào thí dụ đây là chỗ mình thay quần áo mình đóng cánh cửa lại còn tất cả những gì nếu mà rác ở dưới sàn nhà mình cũng không cần phải lo thí dụ như là thùng rác hồng thì thích đi đổ rác trước khi họ đến nhà của mình nhưng kỳ rồi thì hồng không có làm như vậy ha rồi bây giờ qua những căn phòng đây thí dụ như là máy giặt máy sấy à, phòng của cháu ngoại của mình nhà tắm rất là gọn nhưng bụi vẫn có bụi ha lau chùi như kỳ rồi là mình cũng có chia sẻ qua rồi bây giờ mình sẽ qua cái phòng bên này ở đây thì có những cái khăn mình sẽ để lên lại sau khi mà họ đã lau chùi hết cho mình nhưng cổ nó để cổ máng lên là những cây gối cái mền gì cũng vậy ha ba cái giấy tờ của mình nè thí dụ đây là cái bàn mình để mốt con trô hay cái gì đó ha vẫn lau chùi sạch sẽ nha rất là sạch sẽ luôn nhưng sau đó rồi ở đâu thì sẽ để lại ở đó cũng như những cái giấy tờ của mình ha họ cũng không có đụng vào nha để đi ca như vậy luôn đó bởi vì họ không muốn đụng vào lỡ như có mắc cái gì thì cũng mất công ha rồi đây là những cánh cửa sổ như thế này ha cái máy laptop và computer cũng sẽ đẩy ra rồi ghế bàn lau chùi rất rất là kỹ lưỡng à, ở đây thì cũng như là cầu thang à, những cái bước xuống như thế này À, đây là những tượng vật của mình ha thì chỉ lao cái bàn thôi chứ không có đụng vào những tượng vật của mình rồi và đây là cái căn phòng đầu tiên là hai vợ chồng sẽ làm lúc nào cũng vậy người ta sẽ làm ở trên lầu rồi mới đi xuống lầu phòng lớn là master sẽ làm trước nhất rồi đây là ông xã của cổ ha để cho mọi người thấy được hai vợ chồng khi mà mình gặp mặt thì mình không có ngại mình sẽ làm một cái thí dụ như là cái giường ngủ con xã mình ha mình để như vậy đi một chút rồi mình đi về xem thử coi như thế nào đó cái phòng của mình như thế này nha đẩy ra lau chùi hết tất cả nó cánh cửa sổ đây hello ai à, đây là ông xã của cô Laura ổng sẽ là cái người mà đến nhà mình để mà lau chùi dọn dẹp để cho mọi người thấy mặt của ổng để bảo đảm là không phải là người khác rồi đây nè ha tất cả những gì mà hai vợ chồng sẽ đem đến ha khăn này kia hết sạch sẽ luôn đó bề bộn lắm đây mở hết cánh cửa ra nè đó cánh... hai lo à hai đây là bà vợ nè đó đó lau chùi ha đây tất cả rất rất là kỹ nha à, khi mà họ dùng những cái nước mà lau chùi cho nhà của mình á không có bị hôi nha đó mở cánh cửa ra nè ha rất rất là kỹ nha nhưng mà không có lau ở ngoài đường vô ha đó mở cánh cửa ra như thế này rất là sạch ha đó rồi đây thí dụ như cái phòng của ông xã của mình nè thay quần áo bà sẽ lau sàn nhà quét sang nhà thôi rồi đi ra đó nếu như mà mình thấy rằng sau khi đã lau chùi rồi mà mình không thích á có cái chỗ nào hơi dơ đó thì mình nói mình sẽ làm lại cho mình nhưng mà không cần bởi vì biết được rằng hai vợ chồng làm rất là kỹ luôn đó này à, thứ bảy chủ nhật thì ông xã không có đi làm á cho nên cụ lo ra còn ngày thường á thì bà xã phải làm một mình cho nên lúc nào mình lấy hẹn mình cũng lấy hẹn cuối tuần đó bây giờ mình đi xuống dưới lầu cầu thang đều lau chùi những bước đi như thế này nè họ lau rất rất là kỹ luôn ha không còn bụi nữa ông xã chờ đợi để mà đi chờ trời căn phòng ở dưới lầu á thì thí dụ bây giờ cái nhà bếp của mình nè ha mình cũng có những cái nồi cái chén mà mình ăn nếu như mình không có rửa thì như vậy lo ra có rửa cho mình hay không cô ấy sẽ giúp mình rửa luôn nhưng mình nói không để đó cho mình rửa đây cũng là một cái thí dụ nếu mình không muốn rửa chén đó hay là nồi niêu son chảo người ta làm hết cho mình nha nhưng mình phải trả thêm tiền đó gọi là tổng vệ sinh ha tất cả những cái lò nướng nè như là cái oven microwave tất cả đều lau chùi rất rất là kỹ luôn 
Rồi những cái phòng ở trên này Mình đem những cái thí dụ ha Thí dụ ở trên này đó thì mình có những cái uh, ly tách uh, Cái máy lạnh, uh, máy quạt Cũng lau chùi ha Thí dụ mình nói cây này đi ha Cái cây này cây quay của mình nè à. Có một bữa mình về mình thấy cổ lấy cái khăn đó cổ lao Mình nói Oh my god Đó ha à chiếc xe đạp cũng xả bởi vì đi đạp ừ, đó rồi mấy cái tủ kiến à, những cái tượng uh, pressing moment của mình nè sẵn đây cho mọi người xem nha mấy chục năm rồi đó mấy chục năm luôn à, bây giờ hỏi một câu nếu mà mình muốn cổ lấy những cái bức tượng pressing moment này của mình xuống nè rồi lao tấm kiến này được hay không được nhưng cái thời gian mà cổ lấy ra rồi cổ lao cổ để lại đó thì có thể là sẽ thay đổi chút xíu thì không có nhớ cho nên không mình sẽ tự làm à, đây đây là những bức tượng khoe với mọi người nha mấy chục năm rồi đó mấy chục năm rồi rất là thích luôn những cái mà mình đã được con gái con trai ông xã tặng cho mình nè đó nhưng mà cũng đã lâu lắm rồi mình không có mua ha đây nè đó đó thấy thương quá ha đặc biệt muốn khoe với mọi người ở cái chỗ này này nha À, cái thành phần này rất là đặc biệt ha à, thí dụ như I will love you always à, rồi cái có cái tay đeo nhẫn à, đây là cái kỷ niệm mà khi hai vợ chồng mình làm đám cưới đó cây mình đi mua những cái này nè mà mua trước khi làm đám cưới nha cứ mỗi lần mà có cái gì đặc biệt thì mua thí dụ như đi vào nhà thờ làm đám cưới ha rồi trao nhẫn cho nhau rồi thêm một phần nữa có cô dâu phụ rồi có một chiếc xe lúc bấy giờ mình có một chiếc xe hai chỗ ngồi hai vợ chồng mình ngồi xe lái xe đi à, rất tiếc là cái đó là à, vss bây giờ không biết làm sao để mà mình chuyển qua video để mà mình xem đó cho nên chắc là mình phải đi hỏi ha rồi đây sẽ cho mọi người xem nè bên này thế nè đó thấy không rồi hai vợ chồng đúc nến cho nhau hứa hẹn thương yêu nhau trọn đời đó đây nè rồi mình cũng có uh, cô dâu phụ uh, flower girl đám cưới mình nhỏ lắm nhà không có lớn đâu đó rồi cứ tiếp tục là như vậy ha sẵn đây là mình khoe cái uh, practice moment của mình ha rồi tiếp tục thì những cánh cửa như thế này cũng lao chùi những cái hình ảnh luôn ha đó rồi cái phòng ngủ ở dưới là phòng khách đó rồi ở đây là nhà tắm nè đó nhà mình thì không có nhiều đồ đạc để mà dọn đâu nhưng mà có những lúc mình phải để cho mọi thứ nó bình thường đó để cho cổ làm đó chứ đừng có dọn dẹp sạch sẽ quá rồi cổ cũng không biết phải làm gì cho nên thì cũng đã nói với mình đó cứ để mọi thứ bình thường ha giấy rác gì có rớt cũng để luôn đó cho nên đây là cái chỗ mà mỗi lần mà đến dọn dẹp nhà cửa cho mình thì những chỗ nào mà mình muốn mở cửa ra để cho người ta vào làm là mình phải mở cửa còn nếu mình đóng là không có làm nha đó ngày mai chủ nhật con trai về hôm nay là dọn dẹp sạch sẽ nói đúng không phải con trai về mới dọn dẹp đâu đó như vậy là một căn nhà của mình tổng cộng là 2.400 square foot thì cũng không có bề bộn lắm đâu cũng đâu vào đó ha đây là một cái mà mình muốn chia sẻ khi mình cho ai đến nhà mình để mà dọn dẹp đó thì mình phải tìm hiểu người đó Hồng đã chia sẻ lên YouTube và cũng có rất là nhiều cô chú cũng như là các bạn cũng đã gọi hai vợ chồng đến làm cũng hài lòng hài lòng cái mà hai vợ chồng làm ha đây nè thí dụ nha bây giờ mình nói cho bê bối đi mình phải làm bê bối để lát về coi những cái bê bối này của mình nó như thế nào đây nè ha nó bê bối mình phải tạo cái bê bối ra rồi cái mình coi á thí dụ chỗ này ha mình đem thí dụ nha nè, hai cái xe nè bây giờ mình làm đi hai cái xe ha đó nằm vậy nè chụp hình nha một chút vậy coi hai cái xe này có nằm đây không nếu mà nằm y chang vậy có nghĩa là không có lau chùi mà thấy nó nhích qua một chút là có lau chùi đúng không đó mình đem thí dụ như vậy nha trời ơi mình đâu cần phải làm vậy đâu nhưng cái gì cũng vậy ha ví dụ mình gói mình để vậy luôn ha, để vậy luôn đi để lát về coi như thế nào đây cái bàn cũng vậy ha đây là một cái thí dụ mà mình có thể thấy được cái sự khác biệt sau khi mà người ta dọn dẹp cho mình thường người ta dọn dẹp thì mình ở nhà mình không có cần đi đâu hết á cứ bình thường thôi người ta làm trên lầu thì mình ở dưới lúc người ta làm mình ra khu vườn hoặc là mình ngồi chỗ nào người ta làm bình thường lắm ha đó tất cả cây kiển của mình là không có tưới nước thì ông xã tưới rồi đây là con bướm bướm ha hay con bướm bướm nè để con bướm bướm nằm luôn xem thử coi như thế nào ha những cái nắp rượu nè đó xem thử ha đây những cái lá này cái lá nè ha 
đây cái lá nó rơi để luôn <cười> nói giỡn ha thật sự là như vậy đó cho nên mình cảm thấy rất là vui khi mà được hai vợ chồng đến đây dọn dẹp căn nhà của mình phòng ngủ thì niệm đã trải lại rồi cũng như là mấy cánh cửa cũng đã lao xong cô ấy vẫn còn ở trong nhà tắm dọn dẹp tiếp như thế này đó ha tất cả buồn tắm gì cũng sạch sẽ hết đây nè lao cả mấy cái dồi nước cũng vậy luôn nè rất là sạch luôn ha sạch bóng à. đó ở dưới cũng như ở trên ha cho mọi người xem cái bồn tắm cũng vậy nè đó cửa sổ xong rồi là đóng cửa lại lúc đầu làm sao là sẽ đóng y chang lại như vậy ông xã cũng giúp vợ luôn đó bây giờ thì hai vợ chồng sẽ dọn dẹp nhà cho mình còn hai vợ chồng mình thì sẽ đi chơi trả tiền thì cũng đã xong rồi khi ra về thì hai vợ chồng sẽ khóa cửa kỹ cho mình cho nên cũng không cần phải ở nhà sau 4 tiếng đồng hồ hai vợ chồng mình đi chợ chơi bây giờ về tới nhà rồi mở cánh cửa vào trong nhà thơm vô cùng luôn những cái hũ đèn cày đó đốt lên cho mình ha rồi phòng ngủ thì cũng dọn dẹp xong và cánh cửa sổ cũng đóng lại như lúc đầu nhà tắm mình mở cánh cửa ra để cho hai vợ chồng biết để mà dọn dẹp thì sẽ mở ra như lúc đầu có nghĩa là tất cả những gì mà mình mở từ lúc đầu làm xong thì sẽ là như vậy Bây giờ mình sẽ vào trong nhà tắm như thế này, rất là sạch sẽ ha. Những cánh cửa ở trên nó cũng lào luôn nha. Đây, những cái đèn, những tấm kiến, những cái bình mà mình dùng để mà rửa tay cũng vậy luôn. Lau chùi rất là sạch sẽ ha. Sạch luôn, mấy cái hũ của mình cũng rất là sạch luôn ha. Không có bụi nha. Dĩ nhiên rồi, sàn nhà cũng như là bồn cầu cũng đã lau chùi. Những tấm thảm cũng hút bụi tủ kệ lối ra vào nhà bây giờ mình sẽ đi thẳng vào trong nhà bếp đây là thêm một cái phòng khách nữa cửa sổ à, chiếc xe đạp cuốn xã mình thì không có đụng đến để như vậy luôn nhưng mà cái bàn kiến vẫn lao chùi đây bây giờ mình xuống nhà bếp nha nhà bếp mình thì mới đi chợ về ha để một đống đồ luôn mình muốn nói ở đây là cái gì bây giờ mình lại nhà bếp đi tất cả lau chùi sạch sẽ gọn ghẽ không có bụi nha đây mấy cái hũ này của mình nè cũng lau luôn ha nó để ra như vậy cái nồi dầu mình chiên giải giò đó lau chùi cái bếp của mình rồi ha để cái nồi dầu trở lại này những cái tủ à, cái oven đây máy air fry tủ lạnh ha đó như thế này rất là sạch sẽ nha rồi Bây giờ mình sẽ nói đến một cái điều Trước khi mình đi thì mình cũng đã quay cái clip Để xem thử coi khi mà mình về có cái gì khác biệt không Thì đây là cái ghế salon ha Những cái tấm ra Những cái tấm mền á Cũng sắp lại cho mình nè ha Lau bàn, lau ghế nè ha Đẩy ra như vậy Sắp xếp lại Đây là cái điều mà mình muốn chia sẻ làm sao mình biết người ta dọn dẹp cho mình hay không dễ biết mà ha à, đâu có nhớ không hai cái xe này nè đó mình nói rồi có cái sự khác biệt ha lau chùi sắp lại cả nhà thấy như thế nào hồng đã làm cái video trước và sau thời gian khoảng là 5 tiếng đồng hồ hai vợ chồng mình đi chợ chơi đi rod đi costco về tới nhà mở kính cửa ra thì phải nói là thoải mái vô cùng luôn trước khi đi thì mình đã gửi tiền cho hai vợ chồng rồi và cũng dặn kỹ khi ra cửa đóng lại rồi đẩy vào để kính cửa không có mở ra trở lại tất cả đèn ở trong nhà đều tắt cửa sổ cũng đóng cửa lại mình về mình mở ra rất là thoải mái nếu như mà cô chú anh chị và các bạn
cần có người đến mà dọn dẹp nhà cho mình đó Hồng sẽ để số điện thoại khi gọi thì mình gọi nói tiếng Anh rồi nhắn tin cũng được ngày nào mình muốn người ta đến coi nhà của mình trước rồi mới cho cái giá tiền bởi vì không có nhà nào giống nhà nào và trên thumbnail màn ảnh á, thì Hồng sẽ để hình của hai vợ chồng bởi vì mình phải biết người đó là ai và cũng đã xin phép trong cái video này rồi có nói với mình một câu nè nếu quen biết ai thì giới thiệu cho hai vợ chồng rất là dễ thương mình xin phép tạm ngừng video ở đây hẹn lại cô chú anh chị vào ngày mai happy father's day mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân đừng quên cho nhau những nụ cười cảm ơn rất nhiều đã luôn thương mến ủng hộ xem video mỗi ngày và đừng quên cho một cái subscribe like và share vài hàng comment xin hẹn lại video ngày mai